Как получить волейбольную площадку возле собственного дома? Просто. Главное не стоять в стороне, не быть равнодушным. Как, например, жители дома номер один по улице Урицкого. 19 февраля на первом в этом году заседании форума «Управдом» они были отмечены наградами, сертификатами на получение волейбольной площадки за участие в благоустройстве дворовых территорий. И не только они. Заслуженные награды получили и жители дома номер 12 по улице Школьной, и дома номер 8 по улице Клубная, поселка Масловский. Старался для детей для своего дома. Все получилось очень интересно. Победили в номинации ремонт своего дома и получили новую площадку. Мы получили новую дорогу за девятиэтажкой, мы получили ремонт, мы получили новый лифт. И это все прошло, ну, прошло много времени, но в течение, наверное, двух лет все это поменялось, все стало интереснее, чище. Детская площадка просто у нас преобразилась в разы. Дети теперь не играют в подъезде, а играют у дома. Это замечательно. Отдельное спасибо я скажу за парковку. Люди, голосуя за новую детскую площадку, просили парковку. Все получилось. Я думаю, все довольны, но остальные так сказать, поддерживать в дальнейшем. С детской площадкой мы решили. Спасибо большое за сертификат. Волейбольная площадка появится. На повестке дня форума «Управдом» стояли самые актуальные вопросы. Какие изменения внесены в Жилищный кодекс Российской Федерации? Как проходит отопительный сезон в 2019-2020 годах? Ну, начнем с того, что в настоящее время депутаты Государственной Думы рассмотрели и приняли в первом чтении проект закона, который разрешит установку индивидуальных счетчиков теплоснабжения в жилых помещениях многоквартирных домов, для того, чтобы люди могли платить не по нормативу, а по индивидуальным приборам учета. В первом чтении этот закон уже прошел. Будем ждать дальнейших результатов. Понятно, что будут определены какие-то критерии технические да, по установке. Вот. Но это уже, скажем так, положительный момент для жителей. Также в 2020 году в соответствии с действующим законодательством тарифы ЖКХ не должны расти выше инфляции прошлого года. Решение о повышении тарифов ЖКХ в 2020 году учитывает инфляцию прошлого года, которая по данному Росстату составила 4%. В прошлом году тарифы ЖКХ индексировались дважды. Это было 1 января и 1 июля. В 2020 году тарифы по отоплению и горячему водоснабжению будут повышены только один раз, это 1 июля. Тарифы на остальные виды ЖКУ по усмотрению местных органов власти могут быть проиндексированы 1 января и 1 июля. В системе учета электроэнергии в 2020 году в соответствии с федеральным законом 522 о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации с 1 июля 2020 года в России вступает в действие закон, освобождающий граждан от необходимости самим сообщать показания электросчетчиков в организации электроснабжения. Новая система учета электроснабжения будет более действенной, чем предыдущая, и позволит дистанционно передавать информацию по показаниям электроприборов учета. Заработает она в полной мере с 1 января 2021 года. То есть с 1 середины 2020 года все ресурсы снабжающие организации, это ляжет на них обязанность по обеспечению такими приборами и учетами. И с 2021 года уже эти показания будут передаваться автоматически без участия граждан. Так. Изменяется порядок поверки счетчиков, индивидуальных приборов учета. Это на горячую воду, на холодную и на электроэнергию. С сентября 2020 года официальным подтверждением поверки индивидуальных приборов учета станет запись об этом в электронной базе. То есть бумажные носители, которые раньше выдавались на руки гражданам после поверки, могут выдаваться по заявлению граждан при их желании. Но основным требованием Росстата это будет введение единого реестра после поверки приборов учета. Вся информация по этим приборам будет заноситься в этот реестр, и каждый житель в свободном доступе 
по номеру своего прибора учета может будет ознакомиться с информацией по поверке, когда проходит, когда произведена и так далее. То есть это уже будет носить государственный такой информационный характер. Хотелось бы обратить еще внимание на следующее. Значит, сталкиваемся иногда с тем, что многие граждане не понимают, что в их жилых помещениях имеется общее имущество. Хотел бы обратить внимание на то, что у управляющей компании имеется право на осмотр общего имущества в ваших жилых помещениях раз в квартал. Это стояки до первого отключающего устройства. Это то, что относится к общему имуществу. Стояки на ваше Это не на балансе, это ваша собственность, но она находится в управлении управляющей организации, которая, которая обязана содержать их в надлежащем состоянии. Поэтому для того, чтобы управляющая компания понимала, да, в каком состоянии находится их имущество, значит, ваша обязанность обеспечить им доступ. Данная обязанность была подтверждена Верховным судом, решением Верховного суда. Это вы можете посмотреть в разъяснении обзора судебной практики Верховного суда номер 4 за 2019 год. В случае не обеспечения доступа управляющая компания имеет право обратиться в суд, чтобы зайти к вам с приставом, чтобы было по решению суда. Городской суд. Постановление правительства Российской Федерации от 25 декабря 2019 года, номер 1822, внесены изменения в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг. Вы все знаете, да, что переход к единым нормативам потребления должен был быть в этом году. В соответствии вот с этим постановлением единый Единые нормативы, переход на единые нормативы перенесен на 1 января 2021 года. И э, хотел бы вот на что обратить внимание. Значит, помимо того, что у нас имеется управляющая компании, я вот, как сказала Елена Михайловна, у нас есть представители ТСЖ, да, председатели ТСЖ, ЖСК и так далее. Так вот, у нас ТСЖ нет, у нас ЖСК и ТСС. Значит, в Московской области утвержден порядок проведения осмотров общего имущества квартирных домов. В соответствии с распоряжением МИНЖКХ 14 ноября 2019 года, номер 636 РВ, значит, в соответствии с приложением номер 6, утвержден порядок проведения регулярных осмотров общего имущества МКД, расположенных на территории Московской области. В целях проведения управляющими организациями или лицами, которые осуществляют управление квартирными домами, это ЖСК, значит, производится регулярный осмотр квартирных домов. При этом по инспекции Московской области сформирован реестр квартирных домов, по которым будет осуществляться регулярный осмотр управляющими организациями и лицами, которые управляют домом. Задание на проведение этих регулярных осмотров в единой государственной информационной системе будут размещаться и будет также размещен план график проведения регулярного осмотра. Органам местного самоуправления сдается распоряжение о проведении управляющими организациями осмотра на квартирных домов, на основании которого управляющая организация в мобильном приложении ЕГИС ОКНД принимает задание Госжим инспекции на проведение регулярного осмотра и осуществляет осмотр согласно плану графика с проверочными листами. При осуществлении управляющей организации осмотра осуществляется фотофиксация фактов, выявленных нарушений или фактов отсутствия нарушения в соответствии с каждым пунктом проверочного листа. И после устранения выявленных нарушений управляющая организация должна разместить данные подтверждения фотоматериалов в мобильном приложении ЕГИС ОКНД. То есть, чтобы вы понимали, теперь э, в рамках вот этих приложений, э, фактически в режиме онлайн, будет осуществляться контроль за надлежащим содержанием общего имущества лицами, которые управляют квартирными домами. Это вот то, что касается нововведения. В рамках значит, прохождения отопительного периода хотелось бы отметить, что... 
состоянии на сегодняшний день э, чрезвычайных ситуаций э, по городскому округу Зарайск у нас не выявлено. Э, есть текущие моменты, которые э, решаются либо в порядке направления обращения граждан через ЕДС-систему, добродел, и управляющая компания своевременно это отрабатывает. Обсудили переход Московской области на проведение общих собраний собственников многоквартирных домов в электронной форме, а также реализацию государственных региональных программ и приоритетных проектов губернатора Московской области Андрея Воробьева. Студия КВАН, Зарайское кабельное телевидение.